Life and death are in the power of your tongue. No weapon that is formed against me shall ever prosper. Glory to God. Yes, brave angel, Pranu. You are the Lord of the universe. 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 ఉచితముగా నీతి మంతులుగా తీర్చువాణి ఎందు విశ్వాసము ఉంచువానికి వాణి విశ్వాసము నీతిగా ఎంచబడును విశ్వాస సంబంధులే అబ్రహాము కుమారుడు మారుడు ఎనీ క్వశ్చన్ ప్రియులారా ఈ రోజున అద్భుతమైన సందేశాన్ని మీరు అలకించారు కదా దేవుని సాకుడు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని దేవుని యొక్క ఆత్మాభిషేకంతో ఘనంగా మాట్లాడుతూ ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని మన ముందుకు చూపించారు అదేమిటంటే బ్రదర్ చాలా మంది మీ సందేశాలు శ్రద్ధగా వినడం ద్వారా వారి గుండె లోతుల్లో ఉన్న భావాలను కూడా బయటికి తీసుకొచ్చి మాట్లాడుతున్నారు అందులో ఒక ప్రశ్నను మీ ముందు తీసుకొస్తున్నాను లక్షలాది మంది ప్రేక్షకులు వీక్షిస్తూ ఉండగా మీరు వారికి ఇచ్చే జవాబులు చాలా మంది జీవితాలు వెలుగుని తీసుకొస్తాయి యేసు క్రీస్తు ప్రభువులు వారు కార్చిన ప్రశస్తమైన రక్తం ద్వారా మన క్రియలను బట్టి కాదు ఆయన రక్తమును బట్టి ఆయన చేసిన కార్యాన్ని బట్టి ఒక వ్యక్తి యొక్క గత కాలపు పాపాలు ప్రస్తుత కాల పాపాలు అలాగే మీరు అన్నారు ఇందాక భవిష్యత్తు పాపాలు కూడా క్షమించబడుతున్నాయి అన్నారు క్షమించబడ్డాయి క్షమించబడ్డాయి అని గట్టిగా చెప్తున్నారు దావీదు కూడా ఆయన గత కాల మనిషి అయినప్పటికీ ఎవని యొక్క పాపాలు అయితే క్రియలు లేకుండా క్షమించబడతాయో వాడు ధన్యుడు అని చెప్పినట్టుగా మీరు ఇప్పుడు వాక్యాన్ని బోధించారు ఈ మాటలు వింటున్నప్పుడు నాకు ఏదైనా కోపం ఉంది బాధ ఉంది ఉక్రోషం ఉంది ఎవరినో చంపేయాలి అన్నంత కసి పెంచుకున్నాను ఒకవేళ అది భార్య కావచ్చు బంధువు కావచ్చు శత్రువు కావచ్చు వారిని నేను చంపేశాను చంపేద్దాం అనుకుంటున్నాను లేదా చంపేస్తాను ఇప్పుడు ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాను భవిష్యత్తు పాపాన్ని కూడా ప్రభు క్షమిస్తాడు బ్రదర్ ఒకవేళ మీరు ఇలా చెప్పారు అంటే ఒకవేళ పాపానికి సంబంధించి ఖచ్చి తీర్చుకోవడం కోసం లైసెన్స్ ఇస్తున్నారేమో ఒకవేళ చూడమ్మా ఏ వ్యక్తి కోపం ఉంటుంది తెలుసా ఎవరికైతే సువార్త తెలియదో వాళ్ళ కోపం ఉంటుంది దేనికి స్తోత్రం అంటే సువార్త తెలిసిన వాడు తన పొరుగువాణ్ణి ప్రేమిస్తాడే గాని ద్వేషించాడు ఏ మనుష్యుడైతే కొద్దిగానే క్షమించబడ్డాను అనే ఉద్దేశం ఉంటుందో ఆ మనుష్యుడికే కోపాలు ఆ ద్వేషాలు పెంచుకుంటాడు కానీ ఏ మనిషి అయితే పూర్తిగా క్షమించబడ్డాడు అని తెలుసుకుంటాడో ఆ మనిషి ఎన్నడు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ గో టు మొదటి యోహాన్కి వెళ్దామా ఈ సువార్త తెలిసిన వ్యక్తికి బైబిల్ చెప్పే ఒక గొప్ప మాట వెరీ గుడ్ నేను చెప్పట్లేదమ్మా ఇది బైబిలే ఎందుకంటే సత్య సువార్త తెలిసిన వాడు నిజంగా దేవుని ప్రేమ పొందుకొని ఆ ప్రేమ ద్వారా జయిస్తాడు ఎందుకే ఇప్పుడు చూడండి నాలుగో అధ్యాయము ఏడు యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినని మనం చూస్తే ప్రియులారా మనము ఒకనినొకడు ప్రేమింతము ఎలాగనగా ప్రేమ దేవుని మూలముగా కలుగుచున్నది ప్రేమించు ప్రతి వాడును దేవుని మూలముగా పుట్టిన వాడై దేవుని ఎరుగును దేవుడు ప్రేమా స్వరూపి ప్రేమ లేని వాడు దేవుని ఎరుగడు చూడండి ఇప్పుడు ద్వేషం వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు దేవుణ్ణి దేవుడిని తెలుసుకునిన వాడు ప్రేమ ఉన్నవాడు ప్రేమ ఉంటుందంట దేవుని తెలుసుకోగానే ఏమని తెలుసుకోవాలి దేవుణ్ణి ఆయన ప్రేమ స్వరూపి ఆ ప్రేమ స్వరూపి ఏం చేసింది మన కోసం రక్తం కాచి క్షమించి దేవుడు ఈ లోకాన్ని ఎంతనో ఎంతగానో ఎంతగానో ప్రేమించాడు కాగా ఆయన కుమారుణ్ణి అద్వితీయ కుమారుణ్ణి ఈ లోకాన్ని పంపించాడు ఎందుకు పంపించాడు మన పాపాల క్షమాపణ నిమిత్తం ఎవడైతే దేవుడిని దేవుణ్ణి ఎట్లా తెలుసుకుంటాడు అంటే ఆయన కుమారుణ్ణి ఈ లోకానికి పంపించిన పంపించాడు మన పాపాల నిమిత్తమై పంపించాడు మన పాపాల నిమిత్తమై క్రయాధనం చెల్లించాడు అని తెలుసుకునే వ్యక్తి దేవుణ్ణి తెలుసుకుంటాడు అనమాట అది దేవుణ్ణి తెలుసుకోవడం నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చిన మనం చదివినట్లయితే మనం ఆయన ద్వారా జీవించినట్లు దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని లోకములోనికి పంపెను దీని వలన దేవుడు మనం అందించిన ప్రేమ ప్రత్యక్షపరచలు సి దీని వలన ఆయన కుమారుణ్ణి పంపుట ద్వారా ఎవరైతే పంపారు దేవుడు పంపించాడు అని తెలుసుకుంటాడో 
వాడిలో దేవుని ప్రేమ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే దేవుని ప్రేమ మనలో ఉంటుందో అది ప్రత్యక్షపరచబడుతుంది గనుక ఇక మీరు చెప్పినట్లుగా కోపాలు తాపాలు కోపాలు ఉండవని కాదు కానీ ఎప్పుడైతే చూడు కోపాలు వస్తాయి మనిషి మన శరీరాలు ఉన్నా ఉన్నాం కాబట్టి కోపాలు వస్తాయి కానీ వచ్చినప్పుడు మనం ఒకటి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే పరిశుధాత్ముడు వచ్చి జ్ఞాపకం చేస్తాడు మనకి ఏసై నీ కోసం వెళ్ళి చెల్లించాడు నీ పాపాలు నిమిత్తం అయితే అని చెల్లించాడు చూడండి పరలోక ప్రార్థన ఉంటుంది మా రుణస్తులను మేము క్షమించిన ప్రకారం క్షమించిన ప్రకారము మా రుణములను క్షమించుడి అంటే అంటే ఏంటి మనం క్షమిస్తే మనం క్షమించబడతాము అని అప్పుడు ఉంది కానీ అట్లా కాదు మనం క్షమించబడ్డాము కాబట్టి మనం ఇతరులు క్షమించాలి దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు నంద ప్రియమైన వాళ్ళ అద్భుతమైన జవాబును మనం ఈ రోజున దేవుని సాగు తీసుకున్నాం కదా మనము క్షమించబడి ఉన్నాము గనుక మన మిత్రులను కూడా క్షమించే వారిగా ఉండాలి అలా క్రీస్తుని పోలి నడుచుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం వి గా టు ఇమిటేట్ క్రైస్ట్ మనము క్రీస్తును అనుసరించాలి చూడండి ఒక చోట యేసు ప్రభు వారిని ఒక ప్రదేశానికి వెళ్తుంటే రాణివరు రాణివ్వకపోతే యేసు ప్రభుత్వ వాళ్ళ శిష్యులు అంటారు బోధకుడా అలనాడు ఏలియా ఏలాగు అగ్నిని ఆజ్ఞాపించనో అలాగు మేము అగ్నిని ఆజ్ఞాపించి వాళ్ళని కాల్చివేద్దాం వేదుమా అంటే యేసు ప్రభు అబ్బా ఏం ఐడియా వచ్చిందా మీకు ఎంత గొప్ప ఐడియా కానీండి అన్నాడా అనలే అనలే ఆయన వచ్చింది రక్షించడానికే కానీ శిక్షించడానికి కాదు దానికి స్తోత్రం కలుగును మనల్ని ఆయన రక్తంతో కొనుక్కున్నాడమ్మా మనం ఆయన సొత్త అయి ఉన్నాము మనం ఆయన్ని పోలి నడుచుకోవాలి కొన్ని సమస్యలు వచ్చినప్పటికీ కొన్ని కోపతాపాలు వచ్చినప్పటికీ ఆయన అంటాడు నువ్వేం చేస్తావు అంటాడు అనేక మంది నాయకులు ఉన్నా అంట కానీ కొంతమందే తండ్రి కలిగిన హృదయాన్ని కలిగిన వాడు ఉన్నారు ద మెనీ లీడర్స్ బట్ ఫ్యూ ఫాదర్స్ నాయకులు అనేక మంది ఉండవచ్చు కానీ తండ్రులు మాత్రం కొద్దిమందిగానే ఉంటారు కొద్దిగానే ఉన్నారంట కొద్దిగానే ఉన్నారు అంటే నాయకులు బోధకులు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ప్రతి బోధకుడు అంట తండ్రి హృదయము కలిగిన వాడే ఉండాలి అంట కదా తండ్రి హృదయం కలిగిన వాడే ఉండాలి మనం ఏ క్రీస్తుని పోలి నడుచుకోవాలి నెక్స్ట్ వర్ చూడమ్మ ఆ తర్వాత మాట మనం చూసినట్లయితే మనము దేవుని ప్రేమించేది మరి కాదు తానే మనల్ని ప్రేమించి మన పాపములకు ప్రాయశ్చితమై ఉండుటకు తన కుమారుని పంపెను ఇందులో ప్రేమై ఉన్నది ఇందులోనే ప్రేమై ఉన్నది అమ్మా ఎప్పుడైతే ఆయన కుమారుని ఎందుకు పంపించాడంట మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తం ప్రాయశ్చిత్తముగా పంపించాడంట మ్యాన్ చూడండి అమ్మా ఎంత ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఆయన నీ పాపాలు క్షమించబడి ఉన్నవి మెన్ క్షమించబడిన తర్వాత నువ్వు ఎందుకు ఆ పరిస్థితిలో ఉండాలా ఉండకూడదు అపవాది చేసే ప్రతి తప్పిదాను ఎందుకు నువ్వు అనుభవించాలా ఉండకూడదు అక్కడ చెప్పు ఏసు నామములో నా పాలు క్షమించబడి ఉన్నవి కాబట్టి నేను దేవుని నీతి అయి ఉన్నాను కాబట్టి ఆయన వచనం మాట చెప్పున నీతి మంతులకు అనేక సమస్యలు నీతి మంతునికి వచ్చు ఆపదలు అనేక అనేకములు ఆయనను ప్రభు వాటి అన్నిటి నుంచి విడిపించు విడిపించు నువ్వన్నా విడిపిస్తాను విడిపించే దేవా నన్ను విడిపించు ఇప్పుడే హలలు ఎందుకంటే నన్ను నీతి మంతుడిగా చేసిన దేవుడు తర్వాత మాట మనం చూస్తే అద్భుతమైన సత్యం మనకు కనబడుతుంది ప్రియులారా మనలను ఇలాగున ప్రేమింపగా మన ఒకనినొకడు ప్రేమింప బద్దులమై ఉన్నావు ఎవడైతే నువ్వు ప్రేమింపబడ్డావు దేవుడి ద్వారా నువ్వు ప్రేమించబడుతున్నావు అని తెలుసుకుంటావో వాడే తన సహోదరుని ప్రేమించగలడు కానీ నువ్వు నీ గనక అనుమానం ఉండొచ్చేమో దేవుడు నిన్ను ద్వేషిస్తున్నాడు నీ పాపాల పట్ల ఆయన క్రో క్రోధం నీ మీద చూపిస్తున్నాడు అని తప్పుడు బోధ ఎప్పుడైతే నీలో ఉంటుందో నువ్వు ప్రేమించలేవు ఎప్పుడైతే నువ్వు అనుకుంటావు దేవుడు నిన్ను నేరారోపణ చేస్తున్నాడు నేరారోపణ చేస్తున్నాడు అని అనుకుంటావో నువ్వు దాన్ని తీసుకెళ్ళి వేరే వాడి మీద నేరారోపణ చేస్తావు కానీ ఈరోజు నువ్వు ఎప్పుడైతే నేను ఇంత పాపినై ఉన్నప్పటికీ నన్ను క్షమించాడు అని ఎవడైతే తెలుసుకుంటాడో అతడు అతని పొరుగువాడిని క్షమిస్తాడు మీరు వారిని క్షమించగలుగుతారు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఆ సత్యాన్ని తెలుసుకుంటామో సత్యము మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేసేస్తుంది ప్రభు నందు ప్రేమైన వర్లరా 
అద్భుతమైన రీతిలో ప్రభు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కదా మన ప్రేక్షకులు అనేక మంది అడిగిన ప్రశ్నల్లో నుంచి మరొక ప్రశ్న దేవుని సాగుని ముందు తీసుకుని వస్తున్నాను బ్రదర్ చాలా కాలంగా నేను గత కాలం అంతా లోకంలో జీవించాను పాపంలో జీవించాను చాలాసార్లు నా గతం నా గత కాలపు పాప జ్ఞాపకాలు నా మనసును వేధిస్తూ బాధ కలిగిస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో యేసు ప్రభు రక్తం ద్వారా నేను క్షమించబడ్డాను అనే ఒక నిశ్చయత నిర్ధారణ ఎలా వస్తుంది చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్ మంచి ప్రశ్న అలకిద్దామా హీబ్రూస్ హెబ్రీలకు రాసిన పత్రికలో ఉన్న లేఖన భాగాన్ని మనం గమనించినట్లయితే టెన్ హెబ్రీలకు రాసిన పత్రిక పదేవ అధ్యాయం వన్ అండ్ టూ పదే అధ్యాయంలో మొదటి రెండు వచనాల్లో రాయబడ మాట ధర్మశాస్త్రము చూడండిన్ లెట్ బైబుల్ ఇంటర్ప్రెట్ బైబుల్ గమనించండి ప్రభు నందు ప్రేమైన వారిలా దేవుని యొక్క వాక్యానికి దేవుని యొక్క వాక్యమే అనువాదం చేయాలి యూ షెల్ నో ద ట్రూత్ మీరు సత్యాన్ని తెలుసుకున్నట్లయితే అండ్ ద ట్రూత్ విల్ సెట్ యూ ఫ్రీ ఆ సత్యమే మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తోంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఉదాహరణ గమనించండి దే వాజ్ ఎ ఓల్డ్ లేడీ ఆన్ అ డెత్ బెడ్ ఒక వృద్ధురాలు ఉన్నారు మరణ పడక మీద ఉన్నారు and one man of god came and visited her oka devuni saavukudu vachi aman darshinchar and as he was as he was talking to her aina ame tho maatladutunna pudu he he was seeing you know her house was uh, like a haunted house aina ame yokka illanta gamaniste adi chaala dummu batti dummu batti dooli tho paatha illu laaga undipoyindi ame tho maatladutu maatladutu when he was talking he saw one frame aina ame tho maatladutu oka photo frame lanti chusar he said what is that frame amma enti a frame an adigar she said uh, uh, i was working uh, at the uh, i was once upon a time i was working at one of the richest man and uh, while he was while he was passing away, while he was on the deathbed he gave me this paper ame cheppina job endante ayya a frame mari edo kadu ga noka appudu noka aishwaryavantani inta pani chestu unnappudu ఆయన తన యొక్క అవసాన కాలంలో మరణ పడక మీద ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క పేపర్ ఉన్న ఫ్రేమ్ ని నాకు ఇచ్చారని చెప్పారు అండ్ హీ డైడ్ ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత చనిపోయారు అండ్ దట్స్ దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇదిగో ఆయన ఇచ్చిన ఫ్రేమ్ అదిగో అక్కడ దగ్గరించి పెట్టాను అంతే అన్నారు హి సెడ్ కెన్ ఐ రీడ్ ఇట్ ఆయన ఏమన్నారు తెలుసా అమ్మ నేను అది చదవొచ్చా అని అడిగారు హి టుక్ ఇట్ వెళ్ళారు ఆ ఫ్రేమ్ తీసుకొని చదువుతున్నారు యు నో వాట్ ఇట్ సేస్ అక్కడ ఏమీ రాయబడినా తెలుసా that man's entire property was given on her name Aya. and she does not know about it ayokka aishwaryavantudu tana peru meduna sampadanta kuda idigo evade peru meda rasi ichadu 40 years back kaani aa sangatha amaku teliyadu appadike 40 samvatsaralu gadichipoyi she would have enjoyed it asalu vastavanika gatha 40 samvatsaralu aa aastanta anubhavinchi anandinchadu but she did no kaanaku teliyadu but today kaani ee roju we have the truth aa satyam man daggara undi and the truth will set you free ee satyam meeku swatantrata kalagistundi when you are when when the old sins are being reminded mee paatha kaalapu paapa gnyapakala mee manasuloku vachinappudu say this word ee maada cheppali let's read 10 1 and 2 ippudu chaudama hebrew vasana patrika 10th adhyayam modati rendu vachanalu dharma shastramu raabavuchunna melula chaaya galadiye gaani ఆ వస్తువుల నిజ స్వరూపము గలది కాదు గనుక ఆ యాజకులు ఏటేట ఎడ తెగకుండా అర్పించు ఒక్కటే విధమైన బలులు వాటిని తెచ్చు వారికి ఎన్నడూ సంపూర్ణ సిద్ధి కలుగజేయ నేరవు రెండవ వచనంలో అలాగూ చేయగలిగిన ఎడల సేవించు వారు ఒక్కసారే శుద్ధపరచబడిన తరువాత వారి మనస్సాక్షికి పాప జ్ఞప్తి ఇక్కను ఉండదు గనుక వాటిని అర్పించుట మానుదురు గదా అయితే ఆ బలులు అర్పించుట చేత ఏటేటా పాపములు జ్ఞాపకమునకు వచ్చుచున్నవి వస్తునే ఉన్నాయంట పాపాలు జ్ఞాపకం వస్తునే ఉన్నాయంట వస్తునే ఉన్నాయి వస్తునే ఉన్నాయి వస్తునే ఉన్నాయి వస్తునే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్న నా పాత పాపాలు అన్ని జ్ఞాపకం వస్తున్నాయి బ్రదర్ సరే ఏం చేయమంటారు ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ వర్ష నాలుగో వచ్చినలో ఏల ఎనగా ఎట్ల యొక్కయు మేకల యొక్కయు రక్తము పాపములను తీసివేయట అసాధ్యం చూడండి ఒక రక్తము మేకల యొక్కయు ఎట్ల యొక్కయు రక్తము పాపములను తీసివేయట అసాధ్యం అసాధ్యం నెక్స్ట్ బాగుంది నెక్స్ట్ ఆత్రువాత మాట కాబట్టి ఆయన ఈ లోకమందు ప్రవేశించినప్పుడు ఈలాగు చెప్పుచున్నాడు బలియు అర్పణమును నీవు కోరలేదు గాని నాకు ఒక శరీరమును అమర్చితివి చూడండి పూర్ణ హోమములను పాప పరిహారార్థ బలులను నిగిష్టమైనవి కావు అప్పుడు నేను గ్రంథపు చుట్టలో నన్ను గూర్చి వ్రాయబడిన ప్రకారం దేవా నీ చిత్తము నెరవేర్చుటకు ఇదిగో నేను వచ్చి ఉన్నానంటే బలులు అర్పణలు పూర్ణ హోమములు 
పాప పరిహారార్థ బలులను నీవు కోరలేదని ఆయన కోరలేదు ఆయన కోరుకోలేదు ఆయనకి ఇష్టం లేదు అవి నీకు ఇష్టమైనవి కావని ఆయనకి ఇష్టమైనవి కావు పైన చెప్పిన తరువాత ఆయన నీ చిత్తము నెరవేర్చుటకు ఇదిగో నేను వచ్చి ఉన్నానని చెప్పుచున్నాడు తండ్రి చిత్తమును నెరవేర్చుటకు ఈయన వచ్చాడు అంటే వచ్చి ఉన్నాడు ఆయన చిత్తం ఏంటి ఆయనకి ఆహారం తెస్తే తండ్రి చిత్తము చేయడమే నా ఆహారము అన్నాడు తరువాత మాటలో ఇదిగో నేను వచ్చి ఉన్నానని చెప్పుచున్నాడు ఇవన్నీ ధర్మ శాస్త్రము చొప్పున అర్పింపబడుచున్నవి ఆ రెండవ దానిని స్థిరపరచుటకు మొదటి దానిని కొట్టివేయచున్నాడు ఎడ్ల యొక్క గొర్రెల యొక్క మేకల రక్తం తీసి కొట్టేశాడంట మొదటి నిబంధన అది కొట్టేశాడ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ రెండో దాన్ని స్థిరపరచుడకు ఆ రెండవ దాన్ని ఎలా స్థిరపరిచాడు అంటే ఏసు క్రీస్తు యొక్క శరీరము ఒక్కసారి అర్పింపబడుట చేత ఒక్కసారి అర్పింపబడుట చేత ఆ చిత్తమును బట్టి ఆ చిత్తమును బట్టి మనము పరిశుద్ధ పరచబడి ఉన్నాము ఈ రోజు మనం పరిశుద్ధులం మెయిన్ మీ ఎప్పుడైతే పాపాలు జ్ఞాపకం వస్తే ఇదే అనాలి అపవాది వెనకాలకి పో నా ఏసయ్య వెల చెల్లించాడు నేను పరిశుద్ధుడను నేను పరిశుద్ధురాలని ఏసు నామంలో దేవునికి స్తోత్రం ఎప్పుడైతే మన మనసులో కాలపు పాపాలు గత కాలపు అపరాధాలు చేసి చెప్పిన <laughs> తరువాత <laughs> వారి పాపములను వారి అక్రమములను ఇక ఎన్నటికీ జ్ఞాపకము చేసుకోరుడు చెప్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్పిన తర్వాత పరిశుద్ధాత్ముడు జ్ఞాపకం చేస్తాడా సోదరి సోదరుడా పరిశుద్ధాత్ముడు కదా నేను జ్ఞాపకం చేసుకోనని మరి పరిశుద్ధాత్ముడు అలా చెప్పిన తర్వాత ఇంకా మరి గుర్తు చేస్తాడా నెక్స్ట్ వర్స్ తర్వాత ఏంటంటే వీటి క్షమాపణ కలుగును అక్కడ పాప జీవించాలి అంటే ఎట్లా అంటే ఎప్పుడైతే తిరిగి జన్మిస్తావు నువ్వు పాపి కాదు ఇంకా నువ్వు నీతి మంత్రులవే నువ్వు నీతి మంత్రులు జాగ్రత్తగా చదవండి హీబ్రూ పది పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది వరకు ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ హిబ్రిలు రాసిన పత్రిక పది పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది వరకు చూసినట్లయితే ఏసు చేసిన కార్యం సమాప్తం చేయబడింది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో నాట్యం ఆడతాడమ్మా హలు ఆనందిస్తాడు దేవుళ్ళు దేనికి స్తోత్రం ఆయన అంటాడు లెట్ గో టు సామ్స్ వన్ జీరో త్రీ ఫ్రమ్ వన్ టు త్రీ నూట మూడో కీర్తనలో ఒకటి నుంచి మూడు వచనాలు మీరు గమనించినట్లయితే నా ప్రాణమా హో వాను సన్నతించుము నా అంతంగా ఉన్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ సన్నతించుము ఆ తరువాత మాటలో నా ప్రాణమా ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరవకు మరవద్దు తరువాత మాట ఆయన చేసిన ఉపకారాలు ఏమి మరవద్దు సోదరి సోదరుడు మర్చిపోకూడదు చేసిన ఉపకారాల్లో ఆయన దోషములన్నిటినీ క్షమించువాడు క్షమించిన వాడు ఆయనే నీ దోషములు అనగా నీ పాపములు క్షమించిన వాడు ఆయనే అమ్మేన్ నీ సంకటములన్నిటినీ కుదుర్చువాడు ఆయనే ఏ సంకటంలో ఉన్నా సోదరి సోదరుడ కుదుర్చువాడు ఆయనే కుదిరేర్చా కుదిరించింది ఆయనే సిలువ మీద ఫర్ గివెన్ యూ ఆయన మిమ్మల్ని క్షమించి ఉన్నాడు హీల్ యూ స్వస్థపరిచే స్వస్థపరచు ఏ హోవాను నేనే అన్నారు ఆయన 
నీకు ఈ స్తోత్రం ఆహా సమాధిలో నుండి నీ ప్రాణమును విమోచించుచున్నాడు కరుణా కటాక్షములను సమాధిలో నుంచి ప్రాణమును విమోచించిన వారు ఆయనే దేవునికి స్తోత్రం కరుణా కటాక్షములను నీకు కిరీటముగా ఉంచుచున్నాడు నీ వైపు చూసినప్పుడు మన మీద కిరీటం ఉందంట మన కిరీటం ఏసయ్యనే కరుణీ స్తోత్రం నెక్స్ట్ పక్షి రాజు యవనము వలే నీ యవనము క్రొత్త తగుచునట్లు మేలుతో నీ హృదయాన్ని తృప్తి పరుస్తున్నాడు తృప్తి పరచువాడు ఆయనే నీ హృదయంలో ఆయన ఈ మాటలు నింపుతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం నెక్స్ట్ వర్డ్స్ యహోవా నీతి క్రీడను జరిగించు బాధింపబడు వారికందరికి న్యాయము తీర్చును బాధింపబడు వారందరికి న్యాయం తీర్చువాడు ఆయనే నెక్స్ట్ వర్డ్స్ ఈ లేఖన భాగాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ఆయన మోషేకు తన మార్గములను తెలియజేశాను ఇజ్రాయేల్ వంశస్థులకు తన క్రియను కనబరిచను ఎనిమిదో వచనంలో యహోవా దయా దాక్షణ్య పూర్ణుడు దీర్ఘ శాంతుడు కృపా సమృద్ధి గలవాడు ఆయన ఎల్లప్పుడూ వ్యాజ్యమాడు వాడు కాడు ఆయన నిత్యము కోపించు వాడు కాడు కోపము లేదు ఆయనకి దేవునికి స్తోత్రం అపవాద వచ్చి చెప్తా ఉంటాడు నీ దేవుడు దేవుని మీద కోపంగా ఉన్నాడు దేవుని మీద కోపంగా ఉన్నాడు కోపము లేదు సౌదరి చూపించాల్సిన కోపాన్నిస్థితిలో వెళ్తున్నాను ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నాను జ్ఞాపకం చేయి దేవుడి దేవా నన్ను ప్రేమించే దేవా అపవాది క్రియలను ఇప్పుడే లయపరుస్తున్నా అని చెప్పు హల్లు కృప సత్యములు నా జీవిత కాలం అంతయు నా జీవిత కాలం అంతయు నా వెంట వచ్చు వచ్చు నెక్స్ట్ వర్ష తర్వాత మాటలో మనం గమనించినట్లయితే మన పాపములను బట్టి మనకు ప్రతీకారము చేయలేదు మన దోషములను బట్టి మనకు ప్రతిఫలం ఇయ్యలేదు మన దోషములు బట్టి మనకి ఇవ్వలేని ప్రతిఫలము ఆ ప్రతిఫలం ఏ సయ్య మీద వేశాడు భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతముగా ఉన్నదో ఆయన ఎందుకు భయభక్తులు గలవారి ఎడల ఆయన కృప అంత అధికముగా ఉన్నది ఎవరైతే ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకుంటాడో ఆయన ఎందు భయభక్తులు మనకు వస్తాయంట ఆయన కృప మన మీద కృమ్మరిస్తా అంట నెక్స్ట్ వర్ష తర్వాత మాటలో పడమటికి తూర్పు ఎంత దూరము ఆయన మన తిక్రమాలని అంత దూరపరిచి ఉన్నాడు ఆ చేసింది ఆయనే మన ఒప్పుకోవడం ద్వారా కాదమ్మా చేసింది ఆయనే పరిశుద్ధాత్ముడు ఇదే జ్ఞాపకం చేస్తాడు యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఈస్ట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ సో ఫార్ యాజ్ రిమూవ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్గ్రెషన్ ఫ్రమ్ అస్ పడమడికి తూర్పు ఎంత దూరము ఆయన మన తిక్రమాలని అంత దూరముగా చేశాడనే సంగతిని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు జ్ఞాపకం చేస్తా దేవునికి స్తోత్రం ఈ రోజు పాపాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోను అన్నాడు దేవుడు తండ్రి సహతోడి వారసుడను ఐ యామ్ నేను ఏమయ్యున్నానంటే ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లోకమునకు వెలుగయ్యున్నాను ఐ యామ్ ద సాల్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ నేను ఈ భూలోకానికి ఉప్పయ్యున్నాను 
I am terror to the kingdom of darkness. In the name of Jesus. Yes, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. God is not angry with you. God loves you. God is crazy about you. He paid the price for you. He bought you. We are his possession. No one can mess around with us because God, God be for us who can be against us. He who touches you touches the eyeball of God. God is looking at you right now. As you are concerned about your children, God is concerned about us right now. He said, I will never leave you nor forsake. I mother may forget you, but I will not forget you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. I thank you, Lord, for the anointing. I release that anointing upon the people who are watching this program. Let every weight be taken out of front their shoulders in the name of Jesus. Let every confusion be destroyed from their life in the name of Jesus. I release the spirit of truth upon them in the name of Jesus. And you are free indeed today. Because when the sun has set you free, you are free indeed. Truth will set you free. Today you are free. In the name of Jesus. Amen. Amen. If you want to give your heart to Jesus, maybe you are born in a Christian family, but you give your heart to Jesus, this is the right time to give your heart to Jesus. So if you want to give your heart, say this prayer. It is a gift of God. Amen. Amen. Lord Jesus, say this, Lord Jesus, come into my heart, come into my life, be the Lord of my life, for I believe that you died for my sins, for my sicknesses, for my curses, for my poverty, today, that you took all that I deserve. And you showered your, all your goodness upon me. I believe that you died and were buried and rose again on the third day. Today you are seated at the right hand. Pleading on behalf of me. In Jesus' name. Amen. God bless you. Amen. Amen.